हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल मोमेंटम इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ए इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला विच आई हैव रिटर्न हियर द कोर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिस आर एक्स वन कोमा वाई वन एक्स टू कोमा वाई टू एंड एक्स थ्री कोमा वाई थ्री आर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कोमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री बेटा यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है सेक्शन फॉर्मूला की यूजिंग द टर्म्स ट्राइंगल मीडियन एंड सेंट्रोइड ठीक है हमने हमारी छोटी क्लासेस में पढ़ा है बेटा मीडियन क्या होता है सेंट्रोइड क्या होता है ठीक है मीडियन की बात करें बेटा मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट वर्ड ठीक है इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल में थ्री मीडियंस होते हैं ऑल थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट एट ए सेम पॉइंट एंड दैट सेम पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड ठीक है ऑल्सो वी नो दैट सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो टू इज टू वन ये सब हम बेटा हमारी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं और इनके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हम पढ़ चुके हैं ठीक है इवन नाइन्थ क्लास में इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था बेटा प्रूव दैट मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट ठीक है कहने का मतलब ऑल थ्री मीडियंस पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड ठीक है सो so, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा मीडियन बना के देखते हैं हम यहाँ पे मीडियन क्या होता है एक छोटा सा रिकेप कर लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है ठीक है ट्रायंगल के तीन साइड से तीनों साइड्स के क्या होंगे बेटा मिड पॉइंट्स होंगे ये मान लो ये एक मिड पॉइंट है ये दूसरा मिड पॉइंट है ये थर्ड मिड पॉइंट है इनको हमने नाम दे दिया डी ई एफ सो ई मिड पॉइंट है बी सी का डी मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है ए सी का कहना मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है और ए डी इक्वस टू बी डी है और ए एफ इक्वस टू सी एफ है तो जब हम कोई भी साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज मीडियन ठीक है तो यहां पे ए एक मीडियन है सिमिलरली वी हैव बी एफ एक दूसरा मीडियन है सिमिलरली सी डी ऑल्सो अनदर मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल and you can see that all three medians are passing through a point that point is called as centroid and it is denoted by g isko hum g se denote karte hain theek hai also important property of centroid jo centroid hota hai beta wo median ko 2 ratio 1 mein divide karta hai 2 ratio 1 mein kehne ka matlab ag is to eg इक्वल्स टू टू रेशियो वन बी जी रेशियो एफ जी टू रेशियो वन सी जी रेशियो डी जी टू रेशियो वन ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें अभी इस एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है ठीक है हम मीडियन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे मीडियन से मतलब ये जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट होता है और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि वो मीडियन को टू रेशियो वन में डिवाइड करता है ठीक है आई होप इट इज क्लियर सो लेट्स स्टार्ट दिस एप्लीकेशन और हम इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे बेटा एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड आर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री यही एप्लीकेशन एज ए प्रूव में आ जाती है ठीक है तो so, देखिए मैं यहां पे एक ट्रायंगल बनाता हूं इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी और इसके कोऑर्डिनेट्स ये एक्स थ्री कोमा वाई थ्री ये एक्स टू कोमा वाई टू और ये एक्स वन कोमा वाई वन ठीक है अब मैं यहां पे बेटा थ्री मीडियम्स नहीं बना रहा हूं मैं बस एक ही मीडियम बना के काम करूंगा मैंने बाकी सब चीजें आप भी आपको यहां पे इस फिगर में समझा दी थी हम एक मीडियम बना लेते हैं ए डी और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी डी क्या है बेटा 
इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ठीक है अब ए के ऊपर कहीं ना कहीं सेंट्रोइड आएगा लेट कॉल दिस पॉइंट एज जी ठीक है एडी के ऊपर कहीं ना कहीं सेंट्रोइड आएगा अभी हमने देखा था ऑल थ्री मीडियम आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट तो वो जो पॉइंट था वो एडी के ऊपर भी आ रहा था ठीक है आ, मतलब इस वाले मीडियम पे भी आ रहा था इस मीडियम पे भी आ रहा था और इस मीडियम पे भी आ रहा था ठीक है और जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियम को टू रेशो वन में डिवाइड करता है और हमें क्या करना है बेटा इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स प्रूव करने हैं कि वो ये है ठीक है तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे बेटा इस डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी ठीक है बी एंड सी के बी सी जो लाइन सेगमेंट है बी सी जो साइड है इसका मिड पॉइंट कौन है डी और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं ठीक है फिर हम क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ए और डी के ऊपर ए और डी के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके रेशियो टू इज टू वन को यूज करके हम जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे ठीक है सो लेट्स स्टार्ट ये ए बी सी एक्स वन वाई वन ये सब मैंने यहां लैंग्वेज भी नहीं लिखा आप लिखिएगा डी मिड पॉइंट है ये भी आप लिख लीजिएगा ठीक है सो सोल्यूशन की बात करते हैं सीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी देर फोर डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू कोमा वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन ठीक है ऑल्सो वी नो That centroid divides median in ratio टू is to वन therefore AG is to DG इक्वस टू टू रेशो वन बेटा इसमें ध्यान रखना कि टू किस साइड आएगा वन किस साइड आएगा जो टू आएगा बेटा जो वन और टू में जो बड़ा नंबर टू है ये टू आएगा बेटा टू वर्ड्स का वर्ड टेक्स ऐसे ही यहां पे अगर मैं मीडियम बनाऊं बी ई मान लो यहां पे ई मिड पॉइंट हो ए का तो बीई अगर हम मीडियम बनाए तो जी बीई को बी टू रेशो वन में डिवाइड करेगा तो टू हम किस साइड लिखेंगे बेटा टू वर्ड्स दिस वर्ड टेक्स बी तो टू और इधर वन ठीक है अब ए जी इज टू जी डी आ गया हमारे पास बेटा टू रेशियो वन नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ऑन ए डी नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ऑन ए डी ठीक है ए के कोऑर्डिनेट है डी के कोऑर्डिनेट है और हमारे पास रेशियो है टू इज टू वन तो बेटा जो टू होगा वो इधर डी वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और वन इधर ए वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा ठीक है ये हमने समझा था इसके स्टार्टिंग में सेक्शन फॉर्मूला के देर फोर जी के कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है बेटा तो टू इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी तो कोर्डिनेट्स ऑफ डी ये रहे बेटा सो टू इंटू एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू प्लस वन विल गेट मल्टीप्लाई विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए तो वन इंटू एक्स वन वन इंटू एक्स वन अपॉन वन प्लस टू कोमा ये तो होगी बेटा एक्स कोऑर्डिनेट की बात अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे सो टू विल मल्टीप्लाई वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी तो टू इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन टू प्लस वन विल मल्टीप्लाई विथ वाई वन वन इंटू वाई वन अपॉन टू प्लस वन आप देखिए बेटा ये टू से टू कैंसिल ये टू से टू कैंसिल तो यहां से जी ये क्या है एक्स टू प्लस एक्स थ्री और ये क्या है प्लस 
और ये वन इंटू एक्स वन वन इंटू एक्स वन विल बिकम वन तो यहां तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा ये वन हो गया तो ये हो गया बेटा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री और टू प्लस वन थ्री कोमा ऐसे ही यहां पे टू से टू कैंसिल हो गया यहां क्या बचा वन वाई वन वाई टू और ये वाई थ्री सभी प्लस में है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री और डिनोमिनेटर में आ गया थ्री विच वी हैव टू प्रूव जो हमें प्रूफ करना था वो रिजल्ट हमारे पास आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री ठीक है इजी है इसमें आपको मीडियन याद आना चाहिए कि मीडियन क्या होता है क्या प्रॉपर्टी होती है और सेंट्रोइड की क्या प्रॉपर्टी होती है ठीक है अब हम ये याद रखेंगे अगर हमको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा रेस्पेक्टिव एक्स कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड बाई थ्री और रेस्पेक्टिव वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय थ्री ठीक है आई बस हमने इस एप्लीकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं सो so देट ये और अच्छे से हमें याद हो जाएगा एज ए फॉर्मूला ठीक है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिस आर जीरो कोमा सिक्स एट कोमा ट्वेल्व एंड एट कोमा जीरो ठीक है दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन देखिए इसको हम कैसे करेंगे वी नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन एज एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कोमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री ठीक है वेर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री ये सब कहाँ से है बेटा ये सब क्या है ये सब वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स के पार्ट है ठीक है कहने का मतलब एक्स वन वाई वन एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री ये क्या है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है बेटा एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा बच्चे की कई बार हैबिट ऐसी हो जाती है कि इनका सम डिवाइड बाई टू इनका सम डिवाइड बाई टू वो गलती से यहां पे बेटा डिवाइड बाई टू कर जाता है जबकि यहां पे क्या आएगा सेंट्रोइड के केस में डिवाइड बाई थ्री क्योंकि मिड पॉइंट्स के ऊपर बेटा हमारे जो जो फिगर वाले क्वेश्चन है उसमें जब हम बाइसेट की बात करते हैं कई बार हम मिड पॉइंट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पे डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू तो वही हमारे हैबिट में आ जाता है और सेंट्रोइड में भी हम गलती कर जाते हैं यहाँ पे थ्री की बजाय टू लिख जाते हैं तो आप इस चीज का बेटा खास ध्यान रखिएगा ठीक है सो देख लीजिए बस सिंपल अब हमें वैल्यू पुट करनी है सो रिक्वायर्ड कोर्डिनेट्स आर देखिए बेटा जीरो प्लस एट प्लस एट डिवाइड बाई थ्री सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस जीरो डिवाइड बाई थ्री दैट इज ये कितना हो गया बेटा सिक्सटीन बाई थ्री और ये हो गया बेटा एटीन बाई थ्री और एटीन बाई थ्री विल बिकम सिक्स दिस इज अवर आंसर ठीक है बहुत इजी सॉल्यूशन है इवन क्वेश्चन भी बहुत इजी है ठीक है सो so, ये हुई बेटा एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला की बात जो हमारे कोर्स में है ठीक है सो बाय दिस लेक्चर बाय दिस टॉपिक अवर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इज ओवर ठीक है आप अपनी साइड से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए ठीक है आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा In case if you have any doubt, you are very free to ask me. ठीक है Next class में हम new concept, new topic की बात करेंगे That is our final topic of this chapter. That is area of triangle. ठीक है So thank you so much for watching the video and bye.